At age 25, Dominic Hasek joined the Chicago Blackhawks during the 1990-91 season. As a relatively unknown backup goaltender, his unique style and heroics in game four of the 1992 Stanley Cup final made quite an impression. Many were skeptical of his unorthodox technique. Play that one at all. Belfour looks as if he's fighting the puck again. And that'll be all for him, at least for now. Keenan has been known to play musical goaltenders and send his goalies back in after pulling him in situations like this. Dominic Hasek needs his first action here in this series. For years, Hasek was considered the best goaltender in Europe. He has appeared in two playoff games this year. 0-1 with a 2.31 goals against average. This young guy is going to come off for the Blackhawks. Plays that butterfly style also, and he will also put that stick flush to the ice, lay it down across his pads. How does he do it? How does he do it? Well, if it wasn't Dominic Hasek, I probably wouldn't believe it, but that's kind of routine around here. Here's Hasek kicking it into the corner right on the Bure stick. Bure drops it off to Lume again. Lume! Ha! 
Josh had robbed him blind. Well, that picture tells a thousand words. Pavel Bure thought he had Hasek beaten. So did everyone in this building. Let's just watch Dominic. cut to the front of the net. Dominic Hasek tried to stick check him, missed him, and just threw his pads out and made an incredible save. And it's cleared away now, and up to in beside the net to Fleury got it in front, and Hasek makes the save, and Brown clears the zone, and... Incredible piece of goaltending as he kicked the puck as it was going into the net. He was lying on his stomach, and he kicked his leg forward and made the stop. Wondering why this guy right here, Hoshik, is one of the best goaltenders in the National Hockey League. This will show you right here. Duck weight in. How does he do it?
piece of goaltending as he kicked the puck as it was going into the net. He was lying on his stomach and he kicked his leg forward and made the stop. Unbelievable. There is never a dull moment with Dominic Hasek, whether it's stopping pucks or let's say playing the puck. He makes the right move playing the puck. He gets nudged from behind by Bondra. How many goalies start whip, <laughs> start ripping a knuckleball blocker towards the player? I, I don't think I've ever seen something like that. Right now, the, the whistle hadn't blown. Yeah, Bondra gives him a, a nudge, but oh, you're right. You would think you'd wait to see if the yeah, whistle I mean, had blown it, or something. To byl fantastický zákrok proti Bretu Halovi, který se ocitl sám před naším brankářem. Lafontaine. Dále pet Lafontaine. Ještě se podíváme na zákrok Dominika Haška po průniku Peta Lafontaine. Ale White spolu s Leclerem. Hašek! Pozor na modána, Hašek! Ještě tkačuk, ještě dorážka, skvěle Hašek, ještě Karen, výborně Hašek! Kotouče stále v našem brankovišti a teprve teď rozhodčí Bill McCreary přerušil hru. Hala. Líč, Hal, ještě Leclerc před Haškem a hned první výborný zákrok. Hašek se roztáhl na čáze. Leclerc neměl mnoho místa na to, kam by kotouč umístil. Prokázka na druhé čáze, připravený Chris Sutter. Ale v naší brance je Hašek, pozor, Čelios! Trefil Haška do masky, ještě do Ráška. Ještě jedna rána Čeliose. Fred Hall, ještě šance, skvělé Hašek proti obrovské šanci Deliana Hatchera. Hašek, dvakrát tečovaná zcela. My se znovu podíváme na tu situaci, která nebyla příjemná, protože před Haškem ten kotouč Několikrát hráči tečovali. I boj nad Spojenými státy americkými 4-1 vítězové světového poháru jsou z turnaje venku a Česká republika postupuje do bojů o medaile. Já jsem tomu nevěřil prostě až, až když jsme dali ten čtvrtý kol, jak jsem říkal, tak to je hotový, no, ale jako nevěřil. Samozřejmě jsem trošičku věřil, ale furt jsem, si, furt jsem měl hrozně velký obavy. Dá se to k něčemu přirovnat dneska ten zápas? Ne, tohle to je, když hrajou za národní tým, tak to je prostě něco jiného. A, a, a nevím, no, prostě zahra, za, za národní hnůstvo to je úplně něco jiného pro mě. To je, nevím, jak bych to popsal, no, ale tam jsou obrovský unavné, ale obrovskou radost. A to jsme to dokázali, 23 hráčů, co je tady, jak jsme udělali jedno družstvo. A každý si na to má svůj podíl. Výborně jsme hráli. Viděl jsi někdy takový výkon brankáře, jaký dnes převedl Dominik Hašek ve svém životě? <laughs> To je až neuvěřitelný, jako co ten chytne. Já, jako, my jsme vždycky měli dobrý brankaře a co převádí do měnik, to je jako nemožný. To je opravdu terminátor, to není možný. Jsem rád, že to vyšlo. Skvělý Dále rok 
Brenda Moore. Hašek! Nechali jsme vystřelit Trevora Lindena. A smo. Oh, tečoval Brent Schoenen. To bylo nepříjemné. Grecky. Kronger! Dobře, Hašek. V normální hrací době končí utkání 1-1. Straka mu neodebral puk. Zemuner za naší brankou předně. Lindros! Stav nejvyššího ohrožení ještě není kotouč. V bezpečí až nakonec růžička si vyjel na kanadského kapitána. Díla Alfreda Hitchcocka jsou proti tomuhle otřepanou limonádou. Zabránili ho střele. Lindros! Hašek nádherně! Naši se všichni teď chytli na střídačce kolem ramen. Sléry, Brance Hašek. Hašek chytá! Joe von Dijk. Dominik Hašek si výjíždí. Skvěle, skvěle Dominiku! A na ledě Erik Lindros. Hašek neuvěřitelně! Neuvěřitelně! Hokejkou, nebo čím já vím. Ani čtvrtý Kanaďan ho nepřekonal. Brandon Schenehen musí dát. Pokud ne, jsme tam. Je to tady! Jsme ve finále! Jsme ve finále! Dominik chytil! Jsme ve finále! Jsme ve finále! Dokázali jsme to! Česká republika vítězí nad Kanadou po samostatných nájezdech 2-1. Hašek nepustil ani jeden nájezd. Reichl dává vítězný gol. Myšlí brankář takové chvíli, kdo proti němu jede, co udělá, nebo si reagoval intuitivně? Jo, měl jsem čas, já jsem se vždycky podíval, kdo jede a trošičku jsem se na něho zaměřil. Něco jsem si myslel o něm, no, ale byl špatný let, hráči nemohli nic moc vymýšlet a vyhráli jsme. Nepříjemná situace Kamenský, skvěle Hašek. Hašek zatím drží proti těm ruským výpadům, takhle skvělým skluzem kryl možnost, kterou měl Valerij Kamenský. Boris Kvědanov. Úplně volný. Oj, to byl Kovalinko, kterého Hašek vychytal ve vyložené šanci. Hašek jako vždycky perfektně přečetl situaci. Musíme myslet zase na obranu. Mironov! Hašek! Dominik Hašek a Michail Štalenkov drží čisté konto v finále turnaje století. Končil v levém horním růžku Štalenkovovi branky. Štalenko si sáhla ten puk, ale už to nešlo. Petr Svoboda, který tady... A podívejte se, jak reagoval Dominik Hašek. Teď to bude hodně na něm, ale... První slovo jsme... Alexej Jašin Hašku, jistý zásah. A je, 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 je. Naštěstí tam byla teč. Bill McFeely ukazuje, že ten vyhozený kotouč Dominikem Haškem někdo tečoval. 15 vteřin do konce a to je zakázané uvolnění Rusů. 13 vteřin před koncem třetí třetiny Rusové nerozehráli a jsme opravdu blízko. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové. Přepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji. Spíš hlinky Nového a Martince a to, co těsně minulo mistry světa z roku 85 na předchozích hrách.
jaká je jeho úroveň, jak v té malé zemi se dokážou rodit světový hokejisté a navíc dokážou držet při sobě. Ježmarja, já nevím, já nevím, já jsem ohromná radost, já mi se vyhodil hokejku a trefil jsem Ríčiš Balíka do no, obliče toho hokejku, až mu řekla kref, ale, ale já nevím, pak když stoupala Valéka, tak jsem si vzpomenul na celou svoji kariéru od malička, že poprvé rodiče přivedli na hokej, až vlastně po všechny ty, až, až vlastně po dnešek, takže to byl krásný okamžik. No tak jdem, tak snad budu aspoň jako oni pusit. Jsem mu radši rukavice, kdybych spadnul. Dobrý. Jo, tak on ještě brusí v telek bruslí, jo. Horší to, horší to bude, asi já se vezmu betony, no. Tak. OK, so you can stand up, let's start with Jack. And right here. OK. OK, good. OK, sorry, sorry, OK. Goes here. And here. OK, open it and try to do it on your own way. OK, thank you. OK. OK. Great. And let's go, slowly. Bend your knees. You see? Okay, good, good. Ah. Bend your knees. That's better. Good. Get on your knees and get up. Good. Část druhá, střelba a nájezdy. Okay. Okay. <laughs> and go. Wait, 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 no, 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 no Strojil většinou v teplých kabinách, tohle je jiný, ale se je to k tomu patří, no.
Steve Lemieux trying to center. And then it is Lupita working it out into center ice. Big defensive play moments ago by Coffey. And now the goaltender, Hoshak, is down on the ice, and he's been injured. And I didn't see what happened to him. Now we're all following the bucket who's coming out of the zone. It would appear that something dumped Hoshak. And he's a little shaken up. And our, one of the trailers on that play was Claude Lemieux. And every time you see him trailing a play, you always suspect the worst. I don't know why we do that, but he seems to be all right. Uh, watch this now. Let's take a look at you what know, Watch Lemieux. We were right. Here he comes. And, oh, isn't that nice? <laughs> Nobody saw it, including the referee. And I don't even think Hoshek felt for Marcus Naslin, his pass hit a skate, comes to Brian Allen. He shoots, stopped by the mask of Hoshek. Bouncing puck to the front of the net. A rolling puck goes off Dominic Hoshek's mask. And you look at his equipment, and boy, oh boy, some of it. The technology has increased so much over the years and Dominic Hoshek being superstitious sticks with the old stuff and that's the old school mask and Dominic Hoshek's waving he, he wants, needs a pair of pliers he wants something fixed <laughs> it's off the uh, chin strap he can't lock it up and mask looked like it may have been bent a little bit but he gets the chin straps done up he is the first goaltender that I saw on a regular basis use his head to stop pucks and now a lot of goalies do it well he used to do it on purpose but he doesn't do not on purpose there. Not on purpose. He's flinching on that one. It's off his right ear and stays out. Speaking of Michael Ryder, last NHL season, Ryder and Trent Hunter tied for the goal scoring lead among rookies with 25. Ovechkin sitting on 24. Now what was that? Whistle on a delayed offside. And Hachik stirring things up by letting it go between the wickets and in. <laughs> Stop the puck, Dominic. I mean, you know, <laughs> you're making your point pretty clear. It is offside. There's no question about it. Hey, but you know what? We've got human error in this game. So here it is. There's the offside. Obviously pretty clear. I'm just going to let that go. Ole. And it's not the first time he's no, done that. No, that's right. And the Vesna award goes to... Oh, I think I nailed it too loud. Got it. Dominic Hasek. And the Vesda trophy goes to Dominic Hashik. Thank you very much. First of all, thanks to my wife uh, for great support and I tell you all the time. And to my goalie coach, Mitch Korn, who promised me in training camp before the season that I don't have to do uh, conditional skating after practice if I win this trophy again. And then to all of my teammates, because uh, without a uh, very good defensive play, I never could stay, uh, could be here. Thank you very much.
Trying to generate some speed with Cole in the middle. Francis and a shot saved by Hashik. The Dominic Hashik. Shot. Sorbonne trying to tip it. Hashik played it. Oh. And I don't know why he went that far. They didn't cover it up. But he, he, he was going to drop it, and I think it might have gotten caught in the webbing of his glove. Or he, he had trouble. Ron Francis to the back. Francis brings it in. Francis drops it. O'Neal can't save. Dominic Hashik finding the rebound. Just had to push it away. It's the boards. Hill, Texas man, with it up in the middle, Kaplan and a shot, Hashik a save, hooked away to the point, back for Kaplan to O'Neal and out and over the glass. Oh. oh man, the Hurricanes have found life here in the second overtime period. Better forecheck, better cycling. Without a goal. Off his stick, he couldn't control it, then he fell, and Carolina's Cole gets away, down the wing. just going crazy. He didn't know what to do.